hi students today we are going to discuss tapitum okay va so previous video la nama mature anther udaya structures paathirundhom so adula important ah enna irukku appadina three important parts one anther wall anther cavity connective so anther wall la epidermis paathirundhom அதுக்கடுத்தது எண்டோதீசியம் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்தது மிடில் லேயர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஃபைனலாக அந்த ஆன்சர் ஓலில் டெபிட்டம் ஓகேவா ஸோ இன்னர் பொசிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஆன்சர் ஓலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கிறது எபிடர்மிஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்த லேயர் எண்டோதீசியம் அதுக்கடுத்தது மிடில் லேயர் அதுக்கு உள் இன்னரில் இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா டெபிட்டம் ஸோ அந்த டெபிட்டத்தினுடைய ஒர்க் தான் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா டூயல் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டூயல் ஆரிஜின் அப்படின்னா என்னது ஸோ பா டெவலப் ஃப்ரம் த பெரிஃபரல் வால் லேயர்லேருந்து கொஞ்சமாகவும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்து கொஞ்சமாகவும் டெவலப் ஆகுறது தான் இந்த டெபிட்டம் ஸோ அதனால தான் டூயல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூயல் ஆரிஜின் அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ மைக்ரோஸ்போஸுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறதுனால ஸோ இது இம்பார்ட்டன் ஆகும் ஓகே நரிஷியஸ் டு டெவலப்பிங் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்போஸ் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கணும் யூனி நியூக்ளியேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மோர் தென் ஒன் நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம் இல்லை மெனி நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம் மெனி நியூக்ளியஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அது பாலிப்ளாய்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்தது இந்த டெப்பிட்டத்தல் வால் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ இந்த டெப்பிட்டத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்போரோ பொலனின் போலன் கீட்டு ட்ரைஃபின் அண்டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் இன்கம்பர்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா இது ஸ்போரோ பொலினின் இருக்குது அதுக்கடுத்து அது போலன் கீட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்தது ட்ரைஃபைன் இருக்குது அதுக்கடுத்தது அது டோட்டலாக என்னதுன்னா அந்த இன்கம்பர்டபிலிட்டி அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வாமை தன்மை சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இன்கம்பர்டபிலிட்டியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ டெபிட்டம் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆர் ஸ்டெர்லிட்டி ஆஃப் த மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன்ஸு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதனுடைய அந்த ஸ்டெர்லிட்டிஸ் ஓகேவா ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டெர்லிட்டி நல்லா வளத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னா மலட்டுத்தன்மை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா இந்த டெபிட்டம் தான் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆர் ஸ்டெர்லிட்டி ஆஃப் த மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இதான் வந்து டெபிட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் என்னில் இருக்கிறது ஸோ அதை வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிச்சுருக்காங்க தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் டெபிட்டம் பேஸ்ட் ஆன் ஹிட்ஸ் பிஹேவியர் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய செயல் பார்டு நம்மளுடைய அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பிஹேவியர்னு செயல் பார்டு ஸோ இப்போ அதனுடைய செயல் பார்டு அடிப்படையில் டூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா செக்ரட்டரி டெபிட்டம் ஓகேவா அதாவது சுரப்பு ஓகேவா சுரப்பு டெபிட்டம் அப்படி சொல்லுவோம் இன்னொன்று என்னதுன்னா இன்வேசிவ் டெபிட்டம் அதாவது ஊடுருவும் டெபிட்டம் ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று பெரி பிளாஸ்மோடிய டைப்பு பெரி பிளாஸ்மோடியல் டைப்பு இன்னொன்று என்னது அதாவது பேரியல் அதாவது பேரிட்டல் அப்படின்னா புறப்பக்கமாக இருக்கிறது அடுத்து கிளாண்டுலார் ஒரு சுரப்பு அப்படி சொல்லுவோம் அப்புறம் செல்லுலார் வகை ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் டெபிட்டம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா அதை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய பிஹேவியர் பேஸ் பண்ணி டூ ஆர்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா செக்ரட்டரி டெபிட்டம் செகண்ட் ஒன் என்னதுன்னா இன்வேசிவ் டெபிட்டம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா செக்ரட்டரி திஸ் டெபிட்டம் ரிட்டைன் த ஒரிஜினல் பொசிஷன் அண்ட் செல்லுலார் இன்டெக்ரிட்டி அண்ட் நரிஷியஸ் to the developing microspores okay va in the original positions eppadi develop aacho and the totra nilai solvaangala adu eppadi irundhudo adhe maadhiriyo adunude cell la vande endha oru danger idhu illagama adu inter integrity appadina takka vechikolukiradhu and the cell amaippu apdiye takka vechitom adu enna aagum appadina adu vande nourishes to developing the microspores adhavudhu ulla irukra microspore ku idhu dhaan food kudukudhu ஸோ இப்போ இதுதான் இதனுடைய ஒர்க்கு செக்ரட்டரி டேபிட்டம் அப்படியே அந்த பொசிஷன் சைஸ் டேபிட் ஆஃப் த எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மைக்ரோஸ்போஸுக்கு ஃபுட் கொடுக்கறதுக்கும் இது தான் இம்பார்ட்டனாக இன்வால்வ் ஆகுது அதுதான் அது செக்ரட்டரி டேபிட்டம் அதுக்கடுத்தது இன்வேசிவ் டேபிட்டம் இன்வேசிவ் டேபிட்டம் அது பெரிய பிளாஸ்மோடியல் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்வேசிவ் டேபிட்டம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தி செல்ஸ் லூஸ் தியர் லூஸ் தியர் இன்னர் டான்ஜெனிட்டல் அண்டு ரேடியல் வால்ஸ் இந்த இன்வேசிவ் டேபிட்டம் அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னர் டான்ஜெனிட்டல் அண்ட் ரேடியல் வால் அது கிடைமட்ட சுவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஆரச் சுவர் அப்படி சொல்கிறது அதுதான் வந்து இன்னர் டான்ஜெனிட்டல் ஆர் ரேடியல்ஸ் அந்த இது எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும்
and the protoplast of all epithelial cells collapses ulla irukra cells and the wall layers ellame damage aayidu ulla irukkuri ella protoplast protoplasm enna aagum appadina join aagum appo adha enna adha collapses oru oru ellame ondra sendrum okay va so to form a periplasmodium adha enna the peri பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கிற ஆர டான் ஜெனிட்டல் வாலாக இருக்கலாம் இல்லை ரேடியல் வால்ஸாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே லாஸ் ஆகிட்டு உள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மி எல்லாமே ஒன்றா கிளாஸஸ் எல்லாமே ஒன்றா மிங்கிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது பெரி பிளாஸ்மோடியம் அதுதான் பெரி பிளாஸ்மோடியல் அது இன்வேசிவ் டெபிட்டம் அப்படி சொல்லுவோம் அதான் ஊடுருவும் தன்மை அதான் ஊடுருவும் டெபிட்டம் அப்படி சொல்கிறது இதுதான் டூ டைப் ஆஃப் டெபிட்டம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு அடுத்தது இந்த டெபிட்டத்தினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இது வந்து நிறைய டைம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெபிட்டம் அப்படின்றது இட் இஸ் சப்ளைஸ் நியூட்ரிஷன் டு த டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர் ஓகேவா ஸோ வந்து என்னது உள்ளே இருக்கிற மைக்ரோஸ்போர்ஸுக்கு டெவலப் ஆகக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர்ஸுக்கு நியூட்ரிஷனை சப்ளை பண்ணுறது இந்த டெபிட்டம் தான் அதுக்கு அடுத்தது இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஸ்போரோ பொலனின் நம்ம அதில் பார்த்துருக்கோம் அதில் வால் மெட்டீரியல்ஸ் டெபிட்டத்தில் என்னென்னா இருக்குன்னா ஸ்போரோ பொலனின் போலங்கிட்டு ட்ரைஃபைன் எல்லாமே ட்ரைஃபைன் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்போரோபோலினின் ஓகேவா இட் கான்ட்ரிபியூட் த ஸ்போரோபோலினின் த்ரூ உபிஷ் பாடிஸ் ஓகே உபிஷ் பாடிஸ் த த ஸ்ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் போலன் வால் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஓகேவா இப்போ அதில் அந்த டெபிட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோபோலின் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்போரோபோலின் வந்து அந்த உபிஷ் பாடி மூலமாக ஓகேவா அதாவது உபிஷ் பாடிஸ் ஓகேவா அது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து அந்த போலன் கிரைன்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வால் ஃபார்மேஷன்ஸுக்கு இன்வால்வ் ஆகக்கூடியது போலன் வால் ஃபார்மேஷன் போலன் வால் நம்மளுக்கு நம்ம லோயர் கிளாஸே படிச்சிருக்கோம் போலன் கிரைன் வால்ஸ் என்னது டூ டூ ட டூ இல்லை வால்ஸ் ஒன் இன்னர் வால் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸல் வால் ஓகேவா அவுட்டர் ஒன்று இன்னர் ஒன்று ஸோ எக்ஸைன் ஒன்று இன்டைன் ஒன்று ஸோ அப்போ அது மாதிரி அந்த வால் ஃபார்மேஷன்ஸுக்கு இன்வால்வ் ஆகிறது இந்த ஸ்போரோ புலனின் ஓகேவா எது மூலிமா அப்படின்னா உபிஷ் மாடிஸ் உபிஷ் பாடிஸ் தேர்ந்து அதில் இம்பார்ட் அதாவது <laughs> அது வந்து த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா போலங்கிட்ட வந்து தேவையான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை கொடுத்து அந்த போலனுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது ஓகேவா அந்த போலங்கிட்ட மீடியே கான்ட்ரிபியூட் த டேபிட்டல் செல்ஸ் டேபிட்டல் செல்ஸ் கூட இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் லேட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த போலன் சர்ஃபேஸு போலங்கிட்ட எங்கே போயிடுது அந்த சர்ஃபேஸ் வால்க்கு போயிடுது அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா ப்ரெசன்ட் இன் த கேவிட்டிஸ் ஆஃப் த எக்ஸைன் ஓகேவா தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் டெரைவ்டு ஃப்ரம் டேபிட்டல் செல்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இன்கம்பர்டபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா ட்ரைஃபைனாக இருக்கலாம் அது தான் அதை வந்து மெயினாக என்னது அப்படின்னா இன்கம்பர்டபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் அது ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது இப்போ அந்த ஸ்டிக்மாவில் போய் வேறு இதே ஸ்பீஷிஸ் வந்து வே அந்த போலம் கிரைன்ஸ் வந்து வேறு ஒரு ஸ்டிக்மாவில் போய்பட்டாலும் அது வந்து ஜெர்மினேட் ஆகாது எதுவும் அது கூட ரியாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காது அப்போ இது நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்டிக்மா ரெடியாக இருந்தாலுமே இந்த போலம் கிரைன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ரிஜெக்ஷன் கொடுத்துரும் என்னென்னா இது வந்து நம்மளுடைய கேவிட்டிஸ் இல்லை இது நம்மளுடைய ஸ்பீஷிஸ் இல்லை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ அதுதான் அந்த ப்ரோட்டீன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகேவா அந்த ட்ரைஃபின் எக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா அட் ப்ரெசென்ட் இந்த கேவிட்டி ஆஃப் கேவிட்டி ஆஃப் எக்ஸைன் எக்ஸைனுடைய கேவிட்டியில் அது இருக்குது இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுதான் போய் ரிஜெக்ஷன் கொடுக்குது இந்த ப்ரோட்டீன் டேரக்ட் ஃப்ரம் டேபிட்டல் செல்ஸ் இது எங்கே வருது அப்படின்னா டேபிட்டல் செல்ஸ் தான் அப்போ போலன் வால் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அந்த போலன் வால் ஃபார்மேஷன்லேருந்து உள்ளே வந்து சர்ஃபேஸுக்கு வந்துடுது அப்புறம் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு வந்த பிறகு என்ன அது ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் கொடுக்குது ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெபிட்டம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி எழுதுங்க ஓகேவா இந்த டெபிட்டம் படிச்சுருங்க இன்வாசிவ் செக்ரட்டரி படிச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நான் டெஸ்ட் எழுதி காட்டுங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ஆன்தர் கேவிட்டி ஸோ ஆன்தர் கேவிட்டி இந்த ஆன்தர் கேவிட்டி ஃபில்டு வித் மைக்ரோஸ்போர் இன் யங் ஸ்டேஜ் ஆர் வித் போலன் கிரைன்ஸ் அட் மெச்சூரிட்டி இப்போ வந்து நம்ம
அப்போ கோலன் கிரைட்ஸ் அந்த ஆந்தர் கேவிட்டி ஃபில்டு வித் மைக்ரோஸ்போஸ் இப்போ உள்ளே இருக்கிற அந்த இது கேவிட்டி ஸ்கேப் இருக்குது அது ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது மைக்ரோஸ்போஸ் யங் ஸ்டேஜ் அது வந்து மெச்சூர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுது கோலன் கிரைனாக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போஸ் மதர் செல் கிவ் ரைஸ் டு மைக்ரோஸ்போர் வித் ஆர் ஹேப்லாய்டு நேச்சர்ஸ் அப்போ திரும்பி அதனுடைய மியா மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தனித்தனியாக பிரியுது இது இப்போ இதெல்லாம் ஆந்தர் கேவிட்டி தான் ஓகேவா ஸோ ஆந்தர் கேவிட்டியில் ஃபஸ்ட் வந்து மைக்ரோஸ்போர் யங் ஸ்டேஜாக இருக்குது அப்புறம் இல்லைன்னா போலன் கிரைன் மெச்சூரிட்டியாக இருக்கும் அப்போ மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மதர் செல்ஸ்லேருந்து நிறைய மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ டிப்ளாய்ட் செல் ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ் நிறைய நேச்சராக ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ எல்லாமே இந்த ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது அதுக்கடுத்தது கனெக்டிவ் இட் இஸ் அ காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ சரண்டர் பை ஆந்தர் லோபு இட் போசஸ் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் த இன்னர் கேபிட்டம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஓகேவா இந்த கன இந்த கனெக்டிவ் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இதான் கனெக்டிவ் ஸோ இப்போ இந்த கனெக்டிவ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டெரைல் டிஷ்யூவாக இருக்குது அந்த ஸ்டெரைல் டிஷ்யூவாக இருக்குது அது எதனுடைய அந்த ஆந்தர் லோப்பில் சரௌண்டரில் இருக்குது அது வந்து பாஸ்கலாக டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து வாட்டரை வந்து இந்த ஆந்தருக்கு வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதால இது என்ன வேஸ்கலா டிஷ்யூஸ் ஓகேவா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆல்சோ நோனஸ் வேஸ்கலா டிஷ்யூ இட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் த இன்னர் டேபிட்டம் இன்னர் டேபிட்டம் அப்படின்றது உள்ளே உள்ள இந்த டேபிட்டத்துக்குள்ளே கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஆந்தர் கனெக்டிவ் ஓகேவா ஆந்தர் கேவிட்டி ஆந்தர் வோல்ல கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆந்தர் மெச்சூர் ஆந்தர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நல்லா நல்லா படிச்சுங்க ஃபுல்லாகவே படிச்சிங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்றைக்கி டெஸ்ட் எது போகிறது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படியே தப்பு இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸும் கரெக்டாக எழுதி காட்டுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஒர்க் இன்றைக்கி ஸோ அந்த டெபிட்டமனா அது உள்ளே இருக்குது மோ மோரால் என்னது டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தரில் வால் லேயருக்கு வெரிஃபரல் டு சென்டரில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது என்டோடெர்மிஸ் ஓகேவா எப்படி டெர்மிஸ் அதுக்கடுத்து எண்டோதீசியம் மிடில் லேயர் டெபிட்டம் டெபிட்டத்துக்குள்ளே மைக்ரோஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர் மெச்சூர் ஆச்சுன்னா போலன் கிரைன்ஸ் அதுக்குள்ளே நல்ல சென்டரில் கனெக்டிவ் ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அடுத்தது மைக்ரோஸ்போஸ் அண்டு போலன் கிரைன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் ஸோ மைக்ரோஸ்போஸ் என்னென்ன ஸ்டேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்றது இது மட்டும் டெஸ்ட் செய்ய கேட்டுக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ 